。行了，你别哭了，我也喂过了，你说什么呀？睡着了，要哄他半个多小时，哎呀，真是累死我了。我知道你累，谁不累啊？我天天我也快累死了。小白，咱们这样下去不是个办法。你看这下去该怎么办呀、啊？你说你还得上班，我一个人还得做家务这些，还得照顾小宝。哎呀，是啊。这我也带你替你带孩子吧，可是我要是不挣钱的话，这咱们家拿什么生活呀？要不走一步看一步吧，你呀、啊、就辛苦点。小白、啊嗯，我想了想，咱妈在家不是没什么事儿吗？你要不让她过来帮咱们带孩子吧，这样我也能出去上班，替你分担一下。那。行，要不这样吧，我给我妈打个电话，嗯、呃，明天让她过来。嗯，你打吧。行，回来打。喂，妈。啊，儿子。啊，那个，我想跟你说个事儿。什么事啊？你说。妈，你看你不是在家闲着也没事吗？我们想着、这个。让你这过来照顾孩子，你看这我工作也忙，这大美呢，也想出去找份工作，分担家分担家里的负担。你看你方便不方便？要不你就搬过来和我们一起住照顾孩子吧。儿子呀，这妈哪有时间呀？妈在家都没闲着，这妈可忙了，哪有时间给你看孩子呀？你们自己生的孩子呀，自己带就行了。那那行吧，妈，我知道了，我没事了，那那挂了啊。啊，挂了。小白，你妈这是什么意思啊？啊，电话里说的话我听得一清二楚。什么叫她忙啊？她天天一老太婆在乡下有什么可忙的呀？天天无所事事，我看她就是不想过来看孩子，就因为我生了个女儿。她还说什么？自己生的自己带，行，我还不求他了。大美，你别生气，这可能这妈在家里真的有什么事儿，你别生气了，没空带就没空带呗，以后大不了我早回来了帮你带。那指望你啊？你指望不上，你妈照样也指望不上。大美，你别生气了，你我妈实在没空的话，你看这样行不行？你把你妈接过来。让他照顾孩子，小白，你怎么好意思说这种话的？啊，你不知道我娘家多远吗？那离咱们这十万八千里呢，那么远，这坐车都得坐二十多个小时，这远也就不说了。那我爸妈年纪比你妈年纪大呀，因为他那么大年纪了，我让他来，我好意思吗？这不让你妈来，让我妈来，你什么意思啊？那算了，不让你妈来了。行了。我就进去看小宝了。小宝睡着了。啊，睡着了。对了，大美，我想跟你说件事。什么事啊？说。你看，这不是我妈今天过生日吗？我想让你带着孩子，去我妈家陪她过生日去。我知道今天是你妈的生日，但是我不想去。而且外面天那么冷，这小宝还那么小，万一冻着个好歹怎么办？谁负得了责
。要庆你自己去吧。可是大妹，你说我妈过生日，你不去，孩子不去，这也不合适呀、啊。有什么不合适的呀？你妈不都说了吗？自己生的孩子自己带。那我要是带着小宝过去，一会儿又是哭闹的，又是怎么着的，他又不帮我看，那我去干嘛呀？行，你不去算了，那我自己去。大美，大美，妈来了。大美，在哄孩子是吧？哦，妈来了啊。这不是妈今天过生日嘛？我看你和小宝啊都没去，可能呀怕天冷，冻着小宝吧。所以今天呀，我就来你们家，来过生日。啊，行。大美，你是不是还在生妈的气呀、啊？是因为妈不来给你们看孩子，你心里在怨恨妈呀？妈，我没有生气，我怎么敢生你的气啊？大梅，你就是在生妈的气，这妈心里呀、啊、都知道。大梅，你知道我为什么不给你看孩子吗？我就是这样想的。你说你们自己生的孩子自己带，这样带出来的孩子呀，才知道跟你们亲。如果让奶奶带的话，这孩子呀，他受不到什么好的教育。再个说了，和你们的关系呀。也渐渐的会疏远的。还有，你看看现在的爷爷奶奶带孙子，哪一个不带跑偏了呀？啊！再个说了，给自己的父母也不知道亲。你说我这都是为了你们好。这小宝，你看才两三个月，也正是正认人的时候。这样啊，小宝才能认识他们的爸爸妈妈呀，在每天陪着他，他心里啊会很高兴的。我知道。你们呀、啊，就知道给小宝好的生活，给他钱就行了。这些呀、啊、还不够，孩子需要的是陪伴。你们能理解妈的心情吗？妈，原来是这样。妈，我没想到你都是在为我们考虑，为我们着想。呃，我还有点生你的气，对不起啊，妈。这还有大梅。你呀、啊，就安心的在家里看小宝，把小宝看好啊就行了。这钱啊，不用你们发愁。这妈有，这都是妈的退休金啊，都在这儿呢。你们就留着花吧。妈，我们怎么能要你的钱呢？你拿着吧。是啊，妈，我现在能挣钱。这钱啊，是我给你们的，是给小宝的，让你们拿着呀、啊，你就拿着。你看，我一个老太婆在家呀、啊，也花不了什么钱。这钱呀、啊。就当补贴你们的家用了。嗯，谢谢妈。还客气。今天啊是妈过生日，我呀非常的高兴。走吧，带我去看看我的大孙女。行，妈，都在屋里呢。走。